大家好，欢迎来到大方水彩教室，我是大方。在前几个视频里面，我们聊了水彩的基本技法，今天我们来聊一下水彩的特殊技法。水彩的特殊技法可以让您的水彩画锦上添花，更加生动精彩。在这个视频里面，我们将要分享八个水彩画特殊技法，有一些大家比较熟悉，比如撒盐法。但是也有一些可能是很多朋友都没有尝试过的方法。在开始之前，感谢大家对大风的支持，也欢迎大家订阅我的频道。我们先来聊一下吸附法。我现在在纸上铺好了一层底色，由于吸附法会吸掉一些颜色，所以我们铺的颜色要比我们预期颜色更深一些。等底色稍微干一些，我们把纸巾揉成团，多揉几次。这样可以让纸巾的纹理变得更加细密。现在我们把纸巾覆盖在画面上，用手掌轻轻按压，让纸巾贴在画面上。好，现在我们去掉纸巾，看一下画面，我们的画面上出现了不规则的纹理，非常漂亮。这种方法非常适合画一些斑驳的效果。比如说，我们要画粗糙的石头、破旧的老墙等等，我们都可以用这种方法。我们先用吸附法做出肌理以后，再去刻画，就会事半功倍。第二个方法，我们聊一下撒盐法。撒盐法大家可能都听说过，但是想要真正的撒好盐，做出预期的效果，其实并不简单。第一个影响就是颜料。有些品牌的颜料并不适合撒盐法，比如我用 MG 的颜料就不容易出盐花，撒了盐没有太大的效果。现在我做演示用的是荷尔拜因的颜料，撒盐法就很出效果，可以做出很好看的盐花。第二个影响因素就是水的多少，如果水太多，盐花就会扩散太大，导致没有形状；水太少，盐花就会太小，没有实际效果。所以，散盐法要多尝试，多试几次就能掌握其中的窍门。我们现在在纸上铺上我们想要的底色，注意水不能太多。如果现在水太多，我们就要稍等一会儿再撒盐。铺好底色以后，我们要等颜料稍微干一点点。我的经验是，水在画面上基本上不能流动，但是呢，从侧面看。仍然有水的反光的时候，再去撒盐，这时候效果是比较好的。现在我们在画面上根据我们事先的想法，在合适的位置撒上盐。我用的就是普通的食用盐，不需要海盐、大颗粒盐，用了好像没有多大区别。撒好以后，我们耐心等待，不要用吹风机。如果想要控制盐花的大小层次，也可以等画面再干一点。再撒一次盐，经过多次撒盐，盐花的大小层次就会有所区别，画面也会更加丰富。现在我们让画面自然晾干，这样我们就得到了非常自然和谐的盐花效果。这种技法非常适合画大片的白色小花、雪景等等，用的好了可以让您的水彩画更加精美。我们看一下最终的效果。接下来我们聊一下遮盖法。遮盖法我们主要使用留白胶，也可以使用丙烯调和液。我们先用笔蘸水以后，把肥皂液涂在笔上，避免留白胶对笔造成损伤。现在我们蘸取留白胶，在纸上画出想要遮挡的形状。画完以后，等待留白胶变干。也可以用吹风机吹干，这样可以干得更快一些。留白胶干了以后，我们就可以在画面上没有任何顾忌的画画了。留白胶已经为我们保护好了我们想要遮挡的地方。
等画面全部干透，我们用手搓掉留白胶，然后再进行下一步留白区域的刻画。当然，我们也可以用留白胶留出高光等比较小的区域。这是去掉留白胶以后的样子。接下来，我们看一下洒水法。洒水法与洒颜法比较类似，洒水法形成的水花更加随意自然。缺点就是不能控制形状，形成的结果非常偶然。但是也正是这种偶然性，突出了水彩材料的特殊美感。善用洒水法，可以让画面更加灵动。铺完底色以后，我们不能直接洒水，等颜色稍微干一下。颜料表面看不到水的反光的时候，洒水比较合适。现在颜料干燥的程度差不多了，我们用毛笔蘸上清水，在另一只毛笔上敲击，把水滴滴在想要的地方。想要水花大一点，笔上的含水量多一些；想要小的水花，笔上的水量少一些。过一会儿，画面上就会形成好看的水花。然后我们就等待画面自然变干。我们看看最终的结果。下一个方法是提亮法。我们先在画面上铺上底色。铺完底色以后，等待画面彻底干燥，或者用吹风机吹干。现在我们用毛笔蘸上清水，在画面上画出你想要的形状。笔上的含水量要多一些。现在我们用纸巾吸掉画面上的清水。这时，底层的颜料也被同时吸掉，留出了我们想要的图案。这个方法可以很自然的画出大片的点线，在画树的时候，我们用来提亮树叶、树枝，非常适合。当然，还可以有其他的用途，等待大家探索。我们看一下最终的效果。接下来是喷溅法。喷溅法是使用毛笔、牙刷等工具，蘸上颜料，把颜料喷洒在画面上，这样就可以形成大小不同而且非常自然的点，比我们用手去画要自然的多，也非常节省时间。现在我们画上底色。画完底色以后，我们让画面自然变干，或者用吹风机吹干。在喷洒颜料之前，我们先把画面保护起来，免得弄脏其他地方。我们今天想要撒上白色的点，水粉颜料的覆盖力比较好，所以我用的是白色水粉颜料。用水调开颜料以后。用毛笔蘸上颜料，在另一支笔上轻轻敲打，让白色颜料自然的洒在画面上。如果我们想要非常小而且均匀的点，那我们可以用牙刷蘸上颜料，然后我们用手指对着画面轻轻弹。这样就会形成非常小、非常均匀的点。当然，喷溅法不光可以喷洒白色，也可以用来喷洒任何你想要的颜色。
。如果我们想要画出星空这样的水彩画，就可以用这样的方法来画出满天的繁星。现在来看一下最终的效果。接下来，我们继续看下一个方法——刮擦法。刮擦法就是使用硬一点的材料，在画面上刮擦，可以形成自然的线条。一般我们用刮擦法画树枝、杂草等。我们先在画面上画出底色。画完底色以后，我们在颜色湿的时候，直接用尺子或者其他东西在纸面上画线。这时候，我们观察一下，我们画出了深色的线条，比原来的画面颜色要重。我们现在等颜料稍微干燥一下，半干的时候，我们再来试着刮一下。大家看一下，这时候我们刮出的线条是浅色的，所以我们就要了解，如果我们想要刮出深色线条。就要在颜色湿的时候刮。如果我们想要刮出浅色的线条，就要等颜料半干的时候再去刮。我们现在看一下刮擦法最后的效果。最后，我们来看一下海绵法。海绵法非常简单，就是使用海绵蘸上颜料，在画面上按压，画出我们想要的形状。由于海绵非常松软，所以。我们就能用海绵画出非常自然、柔和的肌理效果。大家可以在画树叶、地面和墙壁的时候尝试使用。我们现在看一下。用海绵画出的效果是什么样的？今天我们一共聊了八种水彩画的特殊技法，希望大家喜欢。如果您还有其他水彩画的技巧，欢迎留言分享。如果您喜欢我的视频，欢迎您订阅我的频道。我们下个视频见，拜拜。